O fundo musical é um rock da União Soviética. Os cantores são russos, mas o Boogie Woogie está em inglês. Conhecido como Rustler, a língua inglesa está infiltrando a cortina de ferro desde Grã-Bretanha e Estados Unidos. Palavras como rock music, sex appeal, ginty, hooligan, suzy e até disc jockey. Política da superpotência dividiu o Oriente do Ocidente, mas para o inglês não há barreira. Ele é mais influente que qualquer outra língua que o mundo já viu. Essa é a história do inglês e de um mundo que fala inglês. Há somente uma língua para as companhias aéreas decolarem e aterrissarem em mais de 157 países ao redor do mundo. Este é o inglês. O inglês é a língua universal para o tráfico aéreo. Alitalia 305, boa noite, Reda Contact. Daí um piloto italiano voando num jato italiano, é no espaço italiano, contacta a torre de controle italiano, falando somente em inglês. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas fazem uso do inglês britânico ou americano todos os dias. Metade dos telefones do mundo estão falando em inglês. O inglês é usado em 75% dos telex e telegramas. Cartas e cartões ao redor do mundo. Só na Índia, mais da metade das 10 mil publicações em jornais e 3 mil outras publicações estão em inglês. Calcutá, Paris, Atenas, Jerusalém, Cairo, Buenos Aires, Tóquio e Teherã, todos têm jornais em inglês. As notícias de rádios das ondas curtas, o inglês domina. Esse é o motivo dos iranianos demonstrarem seus cartazes em inglês. O inglês americano é a língua do mundo, do cinema, do jazz, do pop e do rock and roll. Todos cantados em inglês britânico ou inglês americano. Até os suecos usam o inglês nas suas paradas de sucesso cantado em inglês, assim como a Alemanha também. Outras commodities valiosas, como prata, são negociadas em inglês. E assim se tornou uma moeda de informação. 80% dos dados de computadores estão em inglês. Os satélites de TV já estão saturando as telas do mundo com programas em inglês. Ela é uma língua realmente sem fronteiras. Ironicamente, o inglês, que é a língua do mundo, ainda é estranho para partes das ilhas britânicas. Para um povo escocês, a primeira língua deles ainda é o gaélic. Este castelo é um antigo lar de uma família escocesa da clã McNeil. Meu nome também é McNeil, Robert McNeil. Minha família deixou a Escócia há muitos anos 
e mudou-se para os Estados Unidos e Canadá. Eu fui trazido para Halifax, Nova Escócia, e educado nas escolas canadenses. O jeito que eu falo inglês é um produto do meu background modificado por 30 anos de jornalismo na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Como aquele povoado da Escócia, como as pessoas através das ilhas britânicas, na América do Norte e ao redor do mundo, falamos uma variedade de inglês determinado pelo nosso background. Esta é a palavra que vamos tentar usar nessa série. Variedade, não dialeto, o qual é uma palavra muito carregada. A nossa história não é sobre o jeito correto de falar o inglês, mas sobre as diferentes variedades e como elas se tornam diferentes, como o McNeil da Nova Escócia, ou alguém da Carolina do Norte, ou da Nova Zelândia. As variedades do inglês são tão antigas quanto a própria língua. De fato, a ideia de correto ou jeito apropriado de falar é surpreendentemente recente. Muitas vezes referem-se ao inglês da rainha, ou inglês britânico, ou inglês de Oxford, ou inglês da escola... O inglês da escola tem quase um século de existência. Ecoou primeiramente lá pelos campos das escolas como o Ayrton Harrow e o Winchester. A Inglaterra vitoriana pegavam esses garotos de diferentes backgrounds e juntavam todos e colocavam numa escola e construíam assim o mesmo sotaque. You had a kind of unnatural segregation of a subset of the people of the country, the very people who were going to become the most powerful. Because of their position of power, they were the basis of imitation. They were eminent and eminently imitable, as it were. A ideia de superioridade desse sotaque permanece. Pesquisa na Grã-Bretanha mostra que as pessoas que usam esse sotaque são tidas como inteligente, mais confiável e até mais bonita. Sua influência está declinando, mas está inculcado no inglês da escola. Ainda se vê nas escolas de Winchester. Firstly, be sort of persuaded gradually to sort of to conform with everybody else. Then, if he didn't, he'd be ostracized, um, put out, and people would go out of their way to be unpleasant to him. I think. When I first came here, I had a working class accent, and thus um, I was sort of after a while I was ridiculed. But you gradually change your accent, and so that dies away. Undoubtedly, the English public school has had an enormous influence on the dissemination of one variety of English, uh, what I call a super dialect, that is, received standard or BBC English or public school English, whatever you call it. And it's only spoken by one in 50 people in this country, something of that sort. This is London calling. Now, here is Marion Cram, who's going to give you another of her garden talk. A invenção do rádio tornou o inglês da escola em inglês da BBC. O rádio fez com a língua falada o mesmo que o papel fez para a escrita. Os ouvintes poderiam ouvir um discurso em inglês definitivo. The voice of information. A voz da informação, da cultura e do sotaque londrino se tornaram tão desejável quanto as roupas. They'll give us away. Why do you hesitate? I am not hesitating. He deserves to die. The immaculate crime. 
A Segunda Guerra Mundial deu ao inglês da BBC o momento mais áureo, a voz britânica que ressoava com autoridade e rebeldia. When the war broke out, I happened to be in Wellington in New Zealand. I heard Neville Chamberlain speak. But the announcer to me was just as important as Neville Chamberlain. It was really some quite ex extraordinary equation. This is Pat Butler calling British forces in Gibraltar. This is Marjorie Anderson calling British forces in India and Ceylon. This is Michael Brook calling Malta. It used to stand alone like some great, great isolated a supreme power of language that what it said was both correctly said and was the truth. I can hear machine gun fire, but I can't see our split fires. There's, there must be somewhere there. Oh, here's one coming down now. Oh, boy, look at them going. And look how the mission... Oh, that is really grand. And there's a split fire just behind the first too. He'll get them. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. A vitória na Europa em 1945 e a voz de Edward simboliza o crescimento da importância do inglês americano. Tonight, London is a city of song and celebration and thanksgiving. Air raid shelters are as remote as the covered wagon. Although it was because of the British Empire that received pronunciation became so prestigious worldwide, uh, with the decline of the British Empire, although one might have expected at once uh, the focus of English to have been replaced at once by the new power of English, namely the power of American English, where there are five times as many speakers as there are of British English, we had in fact moved into a different type of political and social and economic era. A era da descolonização do Império Britânico deixou também a marca da língua. O primeiro-ministro indiano, Nero, declarou que o inglês deveria ser substituído pelo hindi. Só que o inglês resistia a essa tentativa. A impressão era que no pós-colonial período haveria um movimento a drastic shift from English to native languages. So what was earlier predicted was that after 47 there would be doom, that was end of English. But that changed now. Com suas 14 tradições linguísticas, a Índia precisava de uma língua que unisse. E o inglês estava em vantagem sobre o hindi. English is considered, in some sense, a neutral language. If Hindi is imposed on someone, it is somebody's first language. Or if, let's say, another Indian language or another African language is imposed, it is somebody's. They have certain privileges. They are the native speakers. English, from that point of view, in the local context now, post-independence context, is neutral. Além disso, o inglês tem sido, sem dúvida, indispensável para a vida burocrática indiana. Hoje, entre os escrivães de Nova Delhi, o inglês ainda é a língua número um da administração civil. Hindu ou Christian? Hindu, por favor. Hindu, por favor. 50 rupees should be deposited in room number one. Obrigado. Sim. E after one month notification. The idiom will be permitted you. In the whole world, the common uh, language is English. In our world. Therefore, this is also common in India. It is popular. It is popular English. It is good English. Yes. O inglês é altamente usado na vida da política, da lei e da economia. Please wait. 
O litigante pode fazer seus processos em qualquer língua, mas a maioria escolhe o inglês. Nessa corte de Nova Delhi, nós contamos 133 escrivões, mas apenas um oferece seu serviço em hindi. Sir, it is submitted here for your kind and sympathetic consideration at the earliest moment. Data daily the sons of yours faithfully signed sons of the applicant. You know what people don't understand? There are more Indians speaking better English than ever before. And there are more Indians speaking worse English than ever before. And that's because The, the ratio of both has gone up since independence. It's just a question of uh, numbers. Let's say there are 750 million people in our country. Uh, 10% would be literate in a fairly proficient way. That makes a cool 70 million people. And that means more than there are people in England. And books too. We are the third largest English language book producers in the world and the numbers increase every year they don't decrease in fact uh, english is now one of the family of indian languages and there's no way that can be changed teach me o oh lord thy holy ways and give me an obedient mind that in thy service i may find my soul's delight from day to day The next generation. A próxima geração está aprendendo inglês. É indispensável para uma carreira e uma parte essencial para uma boa educação. Girls, have you finished your assignments? Submit your files on Wednesday morning. English is also socially. O inglês é socialmente desejável. Match for 20 year old Hindu Brahmin, extremely good looking, smart, convent educated girl, reply to box so and so. It's um, understood that if a girl is convent educated, means that she knows English. Every guy in today's society wants his wife to know English because he wants to move around in clubs and go to movies and meet his friends. Today, 5% of the guys may not insist on English speaking wives, but I think 95% of them do definitely consider English as a prerequisite for brides. Uh, to be husband would certainly like his wife to be uh, equally educated, if not better than him. And educated does mean knowing English. We are still very much influenced by what the British has left us with. You know, it was always English represents class. Whether it meant anything, whether it really is class, no. But they left us with the impression that to talk in English means you got class. Still now we are under the influence of the Western culture, especially the British culture, the music, the dances, the books, the movies, everything. It's a throwback to the British rule we had. Maybe it's true, maybe it's not true that English is class, but we are brainwashed into believing it, and unfortunately we do believe it. We must change our attitudes, our minds. We must realize that from now on you are no more a colonial but a free and independent people. Go, 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 go. O sol africano hasteou a bandeira do Império Britânico, mas não a língua inglesa. I have it in command from the Queen to read to you the following message from Her Majesty to her people of Nigeria. As you assume the heavy responsibilities of independence, I send my good wishes. A África precisa de uma língua que une mais do que a Índia e o inglês ou o crioulo providenciou isso. Esse é o chefe supremo e até mesmo no seu pequeno território são mais de seis línguas diferentes. A África por si mesmo tem milhares de línguas. Most people talk Timni and the others talk Susu, but we have some minority tribes like locals we have limbas as well we have the fullers and uh, the madingos are here the 
As nações africanas com centenas de línguas precisam de uma língua franca. E 16 países é, mantiveram o inglês depois da descolonização. O inglês crioulo está rapidamente se espalhando através dos mercados e das negociações na África Ocidental. Talvez mais de 200 milhões de pessoas falam o inglês e o inglês padrão é ensinado nas escolas africanas. Para essas crianças, um bom inglês e sua gramática será vital para uma carreira. O presidente da Serra Leoa fala sobre o papel do inglês na cultura africana do futuro. Not to rid yourself of your own culture, but to get as much as you can from outside, mix it with your own and uh, get something solid. If you want to earn your daily bread, the best thing to do to learn English. That is the source from which all, most of the jobs come. Essa mina de bauxita africana pertence ao grupo multinacional suíço, mas o inglês é a língua operacional do dia a dia. Most of the people here are speaking English, quite fluently. Maybe it's not uh, classical English, but uh, it's English. So it's the only mean of communication. There is quite a high turnover in our company. That means after four, five or six years, the people are leaving the company. Who will replace them? Nobody knows. A German may be replaced by an English. An English may be replaced by a German. So we have to use a language which is common for everybody. And this language is of course English. The mine workers here Os trabalhadores da mina aqui falam seis diferentes línguas africanas. Então eles comunicam um com o outro no inglês crioulo. O inglês pode ser um legado do Império Britânico, mas os Estados Unidos deram um novo dinamismo e um novo poder à língua. Language is associated with certain type of power, the economic power, political power. America has that. American variety might take over as an international variety. It's a kind of a, a variety with virility, with certain character, and this is already happening. So I feel that the chances of the spread and impact of American English are greater than a British English. O século XX fez com que a influência do inglês americano aumentasse tanto quanto o poder militar e econômico americano. Mas essa influência é mais antiga do que muitos pensam. Não acho que você sabe que nunca houve um survey por um responsável estatístico para encontrar o que é a forma mais influente do inglês no mundo. Todo mundo tem seus prejudícios. I have one friend who says, I like Englishmen to speak English and Americans to speak American. And I say, talk to me for five minutes. And if he does, he's using, say, 300 Americanisms that came in 60 years ago, 100 years ago, and so on. William Sapphire, is William Sapphire é o guru, autor mais lido de toda a América. Sapphire diz que o volume das gírias e jargões da América está invadindo o mundo. E isto mostra o seu poder e sua influência. American English, it swings a little. It's slangy. It uh, flexes its muscles. Uh, 
Carl Sandburg uh, once said that slang is English with its sleeves rolled up. And American English, I think, more than British English, uh, welcomes slang. Um forte exemplo do jeito em que o inglês está constantemente e rapidamente crescendo e adaptando e mudando está na influência da Califórnia. Nesse solo fértil, por cada novo estilo de vida, por cada nova forma de prática religiosa, o culto do autoconhecimento, esse é o lar de Hollywood, Disneylandia e da mídia política. A imensa energia de Hollywood tem superabundado a linguagem. I think that the Valley Girl E's language uh, was a happy passing fancy. It uh, was a kind of streaker. Whatever happened to streakers, you know, the people who ran naked across the stage to shock? Well, in the same way, we have our streakers in language, where you get a, a flare up of some activity and a few words come from it, like the Valley Girls with the Grody and the Mac. And, and are gone. Thank you very much. You've all been insipid and vacuous, and I'm never going to perform again. Thank you so much. As gírias gays se espalharam desde São Francisco para o mundo, dando um novo significado às palavras antigas. Gay is an interesting word. Gay has meant cheerful, lighthearted, carefree. It has also had a slang meaning. Gay ladies were prostitutes. And gay had a uh, pejorative connotation in slang uh, for many, many years, for centuries. So when homosexuals took on the word gay to define themselves, they chose a word that had connotations. Tom Amiano is a gay. Tom Amiano é um comediante gay. Seu humor parte de códigos da comunidade gay da fala gay e atinge um público de forma em geral. A lot of gay terminology has now been appropriated. For instance, out of the closet, so and so came out of the closet and is a liberal. So and so came out of the closet and is a born again something or other. Hello. You hear this term coming out. Did he come out? He's half out. When did you come out? Did you make it known that you're gay? They said, well, what does it mean, queen? I said, well, there's all different kinds of queens. They said, well, give us examples. I said, well, I mean, there's dizzy queens and mad queens and lipstick queens and drag queens and macho queens and feather queens and disco queens and leather queens and tragic queens and magic queens and screaming queens and dreaming queens and attitude queens and platitude queens and hustle queens and muscle queens and pissy queens and sissy queens, black queens, white queens, left queens, right queens, red queens, dead queens, acid queens, speed queens, down queens and weed queens, wizard of Oz queens and closet queens, size queens and aging queens and raging queens, to name a few. Ball to the mat. O movimento feminista já tem um efeito no mundo do inglês. A Califórnia já tentou tirar da linguagem. Chairman, policeman e congressman são palavras que têm desafiado o movimento. Alguns radicais já entraram para a história. O fim do machismo linguístico também significa uma nova palavra para a humanidade. People, as a Buddhist, there's a prayer, the last prayer, and it says. I pray for everyone's I pray for the happiness and peace of all mankind. It says this in the book and I have to say to myself, I pray for the peace and happiness of all people. The public opinion polls show that 30% of American women support and or themselves use the uh, Ms as a form of address. The government now uses it, many businesses use it, and I might add we owe a debt to uh, England in this regard because the Oxford English Dictionary includes Ms, MS, as a contraction for mistress being a married or unmarried female, I think from the 17th century. There is sexism in language, and it should be considered, considered. And when you talk about uh, a male man 
and there are women working in that field and who want to work in that field. You can't call a woman mailman a, a mailman. Uh, she's a postal worker. It's just very important, I think, to make language accurate and inclusive and to convey our real meaning. It's the strength of the English language that it does change as we change. The center of gravity of American English seems to have moved from the East Coast to the West Coast, and everything is happening uh, in California now. American English, especially vernacular American English, slang and idiom and so on, is spoken by people who don't even know that it's American. They assume it's English. Also, I regret to say that a great many students and businessmen and so on of all nations pick up the bureaucratic American English, which is full of, of, of polysyllables, you know, and has lost uh, simple prepositions and, and simple English. An old saying Há um velho ditado que diz, uma língua é um dialeto com um exército e a marinha. E no passado, todas as línguas seguiam uma bandeira imperial, tais como grego, latim, francês e espanhol. Mas a história do inglês é diferente. Quando o Império Britânico começou a declinar, o poder americano deu uma nova vida à língua. E agora há um terceiro estágio. São cultivados tanto o inglês britânico e americano através do Pacífico e em todo o mundo. Independentemente da língua materna, o inglês é a segunda língua de todos. O Japão é uma máquina da nova economia do Pacífico. Tem, surpreendentemente, 20 mil palavras inglesas em uso cotidiano, conhecido como Japlish. Para um japonês, home fica my home e where you live fica my town. Se você é popular, você é um cara legal. Adolescentes têm boyfriendo e girlfriendo. O inglês está em todos os lugares, desde os negócios ao fast food. We in Oxford sell more English dictionaries in Japan than we do in the United States. They read them and use them and conquer the language. The learning industry of uh, the Japanese is quite extraordinary. English Picture Dictionary D. Dream. Japan is very important in Pacific English. Singapore. A Singapura é uma sociedade multirracial. Tem chinês, indiano e malaio. Mas para unificar seu povo, o inglês está em primeiro lugar. The first business of any language is to help a people make a living. And it's no use uh, fulfilling our cultural selves if we can't fulfill our biological selves. So we make a living. And that means we have to learn English. A prosperidade de Singapura é fundada através desses trabalhadores e dependendo do inglês para suas relações com o mundo exterior. All this business has been done in English and uh, contract uh, documents has been done in English too. This is this right court material. We don't have any major complaint, but uh, there's some minor complaint going to tell you. Uh, We couldn't foresee that English would become the regional lingua franca, and that the Indonesians would move towards English and away from Dutch, and that the Thais would move more strongly into English and away from French. Even after gaining our independence, countries like Singapore, Malaysia, and Hong Kong are using English increasingly so to do this business. We were fortunate in that, quite fortuitously, American technological and economic dominance coincided with our English heritage. So the problem was solved for us. It was a bonus. 
É política do governo promover o inglês correto em todos os níveis. Lisa Ling foi contratada para ajudar os jornalistas a melhorar suas performances. Singaporeans are pragmatic, practical, and uh, English is the way by which we earn a living. For us, modernization has come through English. Uh, so much of our international trade, three times our gross domestic product. That's our international trade figures. Now let's go very quickly through today's headlines. O bom inglês é visto como uma parte essencial do progresso, no comércio, no governo e especialmente na informação. Tell me what you have found uh, wrong. The, the one I spotted, one of the very awkward ones, is on page 12, package to help the poor coming. This is awkward. This is the kind of thing we're talking at the headline forum. Peter, I see you shaking your head. Coming is so far divorced from the word package. No. Exactly. It's too far away from, from package. So it should be Nearer. package coming to help the poor. Otherwise, it sounds as if the poor are coming at you, which is not what is meant. Look quickly at section 2. The extent to which English is taught worldwide is again absolutely overwhelming bafflingly important that um, English is taught as the number one foreign language in the education systems of virtually every country on earth it is more taught proportionately than any other language in the world is now or ever has been and is taught in absolute Numbers to more people in the world than any other language is or ever has been. China after Mao. A China de Mao, após a década de 80, viu uma série de TV muito popular no país. Era um curso de inglês intitulado Follow Me. Esse curso transformou seu apresentador em uma estrela da mídia. Flowers. Foi assistido por um público regular de 100 milhões de pessoas. Brighton is the nearest seaside town. How far is Brighton? It's 85 kilometers away. How can we get to Brighton? Hoje, cerca de 250 milhões de chineses estão aprendendo inglês. Isso é mais do que toda a população dos Estados Unidos. O inglês é a língua da tecnologia, mas até mesmo países de ponta com suas línguas têm que publicar resumos científicos em inglês. O inglês tornou-se a língua indispensável para o progresso. It is because of this advancement in matters of economics and science and technology that English has gained its importance. Most of the third world countries are developing countries. And they have to go a long way, particularly in economic development. Some of them also in matters of political development. And they have to get at what has already been achieved in these fields by, by the developed countries, particularly in the Anglo-Saxon world. So a Índia tornou-se uma grande força no ensino de inglês para estudantes de países como Irã e Vietnã. The number of these countries have political systems which are almost diametrically opposite to the political systems that obtain in either England or America. And they think that India is politically closer to them. We have developed a, a, a non-aligned variety of English. Therefore, in that sense, we, we are helping the, the cause of English in a big way, which is no more the cause of England or America. It's the cause of the world. It's the cause of world communication. And we are doing our bit for it. Se estivéssemos fazendo esta série há 10 anos, teria sido diferente. Estamos no meio de uma história dramática se desenrolando com uma velocidade surpreendente. O apetite global por informação vem crescendo rapidamente, impulsionado pela aceleração da internacionalização dos negócios, ciência. Estamos vendo agora uma aldeia global de comunicação. E a língua dessa aldeia é o inglês. We have a language at the moment that is more international than any other language ever has been in the world. I cannot believe that there are many of us who do not feel the advantages of belonging to, sorry about the cliché, the global village. It looks to be certain that English will remain a world language for the foreseeable future unless there's some catas cataclysmic 
political change. For instance, supposing a nuclear winter came along uh, and all, literally all Americans were turned into blocks of cindered ice and there were no American speakers left, clearly the situation would change dramatically. Uh, I think it's a uh, glorious language. I think it's, it's growing, it's, uh, it's getting more expressive, uh, it's, it's getting more global, getting more ex accepted around the world as the second language. Supposing that there is some kind of stability, political stability, into the distant future, American English seems to be winning hands down and will remain. American English, not British English, will remain as the major global form of English uh, into the indefinite future. No final do século XX, a língua inglesa cruzou todas as fronteiras, mesmo no espaço. Não poderia haver uma melhor hora para olhar para trás, para ver de onde nossa extraordinária língua veio. Na história do inglês, mostraremos nossa língua em todas as suas cores, desde as fronteiras do conhecimento até os ritmos da fala cotidiana em toda a sua variedade ao redor do mundo. Nesta história conheceremos reis, mas, acima de tudo, descobrimos que a fabricação do inglês não é imposta de cima. Ele borbulha de baixo a partir do discurso de cada homem e de cada mulher. Em 1977, a sonda espacial Voyager começou algo extremamente ambicioso que foi a exploração dos planetas. Os cientistas enviaram saudações simples em 55 línguas, mas a mensagem principal da raça humana para qualquer um no espaço foi lida em inglês por Kirk Volcano nos sotaques de sua pátria austríaca. As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, 